经给你睡个好觉了。我都还没躺下，你怎么就先睡了？你怎么了？你怎么这么冷啊？是不是旧病复发了？有一美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。凤兮凤兮，归故乡。遨游四海，求其凰。你念这凤求凰做什么？求你嫁给我，我一雪，一身杀孽。早就该遭天谴，能够再遇见你，我死而无憾。阴雪，阴雪，阴雪，阴雪，怎么办？里面有你的人在把守，反正只有几个，我去解决。你先别冲动，你俩先过去。好，跟我来。三小姐，让开。傅城主吩咐过，任何人不得进入。是不是我离开吴刀城太久，你都忘了吴刀城不只有傅城主，还有刀三小姐？不敢，但还是请三小姐稍后。等我通知副城主。好。别说没用的，走，走，三妹，把雷惊鸿留下。二哥，前面有多少吴刀城兄弟都被霹雳门杀了，你心里不是不知道。如今你在这里竟要放他走，求二哥放他一条生路。今日我若放他生路，就是将我们自己推上了死路。你说，我会放过他吗？放了他，我们都会被暗夜罗杀了。你是想看他死，还是看你两个哥哥死？二哥，你不要逼我。我倒要看看，你如何对这些昔日兄弟手足动手。你们先走，我来挡着。不行。你们快走，把他们围起来。是是是。嗯。哼，雷惊鸿，我看你今日往哪儿跑。
为刀斧城主报仇。快走！二哥。李湘，为什么？你为什么要杀他？若不是刚才，他想要我的性命，我……你可以不杀他，你可以逃走的。李湘，我……我不是。李湘，你跟我走吧，忘了吴道成，你跟我走。不，就算我求求你，你跟我走好不好？算我求你了。不，二哥，李金红，此地不宜久留。你滚开！他何曾把你当做妹妹？他为了权势，逼你嫁给战峰，你难道忘了吗？再不看，大哥、二哥养了我二十年，是他们让我锦衣玉食，是他们让我不受委屈的。可他也要了我几百条兄弟的性命。就算我今日不杀他，日后我雷惊鸿一定会跟吴道成势不两立。我们走吧，现在就走。你忘了你姓什么，叫什么？只要你跟着我，我照顾你一辈子。我就算跟你到天边，我都姓刀，都是刀家的人，都是刀绝霸的女儿。月下，不能再耽搁了，快走！薰衣，真的是你吗？薰衣，季少爷，是我。刀武侠马上就要来了，耽搁不起了，快走！走，快走啊！快走啊！快啊！走。疼吗，薰衣？你是怎么出来的？伊朗他有没有为难你？你放心，我会照顾好我自己的。你那么聪明，是我兜里了。我会找最好的郎中来治你的。不用了，不用了。我这双眼睛，不是伤了，是没了。再好的郎中也没用了。小姐。小姐，他找谁？你别管，我去解决。小姐，所有和此事相关的人都已经死了。
，除了奴婢二人、三公主还有小姐你，不会再有任何人知道。愣着干什么？过来帮我收拾一下。这里的金子足够三年的用度，请替我好好照顾七少爷。寻衣姑娘，你为何要冒死救我们？因为你们是小姐的至交好友。就这么简单？就这么简单。天下各路英雄的围剿。就算是刀三小姐，也难以突破。为何你却那么容易？只凭你一个人，一辆车，就把我们救出来了？因为我是庄主的心腹，山庄的婢女总管。你说谎，烈如歌现在自身都难保，何况他身边的一个婢女？你能单枪匹马，躲过这么多英雄的围剿，只有一种可能。你是易浪的人，何以见得？只有他能够发号施令，只有他点头，你才可轻易离开。我就觉得奇怪，他应该不想放过我，因为只有我死了，那些罪名才会永远算在我的头上。我多活一日，就有翻案的可能。所以你看似是救我们出来，实际是把我引出来，暗中除掉我，对吗？李青红，你要做什么？我在问你的红颜知己。为何他有机会救出我们？你不觉得奇怪吗，季经雷？不，我就是要救你。可你的理由，无法让我信服。因为，我是你妹妹。你说什么？我是你同父异母的妹妹。你将蝶衣认错，或者说。是我误导你将蝶衣认错的。雷少爷如何判定他们不是？我要找的是孤儿，他们都有父母，所以他们不是。我是孤儿，而且我就在林泽长大。那你可是七八岁的时候被一个姓张的女子带走的。是个女的，姓什么不记得了。那你可是先到的平安镇，再到的烈火山庄。是。那街头的女子姓王。是。那你可记得第一任养父母姓什么？周氏。你怎么知道？因为我是婢女总管，这些事情自然清楚。我才是你妹妹，暗夜绝，何雷恨天的亲生女儿。薰衣，你说什么？你不要乱说话，薰衣。我没乱说话。要救你的人，不只是我。还有你二娘，她毕竟养育了你二十几年，不想看你死。徐，徐，徐。如今易浪当家做主，你一旦出现威胁他的地位，他会杀了你。金雷，照顾好自己。薰衣，你真的是韩和宫的人。对不起，瞒了你这么久。但是不管怎么样，我对你一直是真的。真的，真的，金雷，真的，你知道吗？我这双眼睛就是被阿姨菊花吓的。对你有养育之恩
，像是没对你有手足之情。我对你是倾心相待，一往情深，我从来没有负过你，你为什么？不要这样，不要不要叫我的名字，你滚，滚，走啊，走。二弟啊，你二哥是怎么死的？你二哥是怎么死的？是我。李惊鸿究竟给你下了什么药，让你连自己亲二哥的性命都不顾？血脉至亲啊，刀裂香，在你眼里面就一文不值吗？你二哥平日是对你苛责了一些，但他毕竟养了你二十年啊。所有人听令，绝不受降。霹雳门弟子一经发现，就地处决。为副城主陪葬。是。烈火山庄两任庄主先后被害身亡，震动江湖。霹雳门沦为武林第一邪教。江湖各门派在武林盟主的号令下，四次围剿，斩杀霹雳门弟子无数，其少主雷惊鸿下落不明。救走的雷惊鸿，公主误会了。我只是觉得，五道城他们自己会起纷争，才让薰衣劫走雷惊鸿的。看着我说
，我要你看着我的眼睛说。请您恕罪。恕罪？你想以死谢罪？任凭公主处置，只求公主不要责罚勋爷。他只是听命行事。你终究对雷恨天动了情。不，我对他没有半分私情。哥哥，我从来没有。那你为什么救他？亲情。你嫁到霹雳门那年，他才三岁。一个三岁的孩子，没了娘，很依恋你吧？后来你生了薰衣，被迫把他送到烈火山庄做内应，于是将本该给他的爱，都给了雷惊鸿。我没有把他看成自己的儿子。原来日久还能生出亲情来。我亲爱的师妹，竟然对一个没有半点血缘关系的儿子动了亲情。师傅要是知道了，怕是要气得从墓地里出来找你了，暗夜绝念在你委身雷恨天取得火器的份上，我不会治你的罪。我还会给你机会，让你亲手杀了雷惊鸿赎罪。你要是再不动手，我就杀了薰衣，你的亲生女儿。这还是我第一次来霹雳门总舵的。霹雳门和我们斗了那么多年，终究还是败了。这一路上，到处都是他们弟子的尸首，竟没留一个活口，实在是有违江湖道义啊！刀无痕死于雷军红手下，我们这么做也不算过分。一人偿命即可，何须满门陪葬？那刀无暇也是个仁义之士，这次的做法确实不妥。据我所知，刀无暇可是个十足的小人。就因为他是个小人，才能为我们所用、啊。我不管霹雳门死多少人，一日找不到雷惊鸿，就一日不能罢休。两位庄主的仇不报，山庄再难立威。嗯，传令下去。谁能拿下雷惊鸿，赏黄金千两。好。哼。吃饭吧。雷惊鸿，你要是再这么半死不活的，我就把你扔出去，换千两黄金。要是真能换那么多钱，你拿去换好了。就怕伊浪那个小人，拿了我的人头也不会给你钱。我当初真是瞎了眼，我跟了你。是，我不是东西。你这样对得起那些死去的兄弟们吗？对不起。你还有没有点志气？没有了。你就臭不要脸！是，气得我都说不出话了。凤凰，你后不后悔？后悔。不过后悔也没什么用了。
还没有人家姬少爷有志气呢。谁啊？老板，我要买颗色梅子，回去送给我妹妹。这里不是良品铺子。等一下，这位客人，你在开玩笑吗？哪有买色梅子的？我就是想买色梅子。你们在说什么？这是烈火山庄，青龙堂的暗语。一浪来了，不是，这个暗语只有青龙堂知道。师傅只告诉过小师妹，那你怎么知道？师傅送我一个婢女，她是青龙堂三堂主，是她告诉我的。可是山庄现在已经是一浪的了，青龙堂也是，这个东西不是绝密的吗？凤凰，你带姬少爷从后门走，我去拦住他们。不，我不能走。他们找的是我，他也一定在找我。你，少爷，我是碧儿。啊，碧儿，快开门，是我的心腹，快开门。少爷，碧儿，碧儿无能，没能保护好少爷。碧儿。你活着就好啊，活着就好。真是万幸，青龙堂还在钟离兄弟手中。那现在钟离堂主身在何处？还在山庄。少爷失踪后，我传信向他求助，通过他才知道少爷在霹雳门总动。我原本以为山庄动荡，少爷在雷少主这里能够安全一点，没想到。如今我和钟离堂主一人庄内掌事，一人庄外部署，把青龙堂所有的消息网都牢牢的抓在手中。也正因如此，才这么快的找到少爷你。那这么听来，你师父明着把青龙堂交给如歌，暗中却交给了你。嗯，看来他早就开始怀疑战风了。可师父对大师兄的喜爱，也是真的。小师妹现在。是不是还没有遇难？那个一浪，是不是在宫中玄虚？移山大火，庄主至今下落不明，还没找到尸首。那就是还有希望。对。那玉师兄呢？小师妹出了这么大的事情，他不可能无动于衷。你快说呀，他出什么事了吗？东海战事如常，据说靖元王在军营内养伤。从未离开过，不可能，不会的。奴婢也不相信这个消息，可这确实是真的。玉师兄对小师妹情深意重，这绝不可能，一定是出了什么事情，我们还不清楚。王侍卫，王侍卫。王爷，怎么样？有王爷的消息吗？没有。会不会中了景献王的计？不是，如果是景献王抓到王爷的话，早就会有动作了，不会让我们伪装到现在。暗河宫，最怕的，就是暗河宫。这样，你继续查。我们在这儿守着，希望早点有王爷的消息。如果这件事情让景献王发现的话，后果不堪设想。靖渊王考虑的如何？你已经不是一个聋子了，怎么还喜欢装聋作哑呢？不愧是靖渊王，单就这一份定力。
景献王和敬阳王就比你差远了，你找错人了。可是，我偏偏看上你了。九五至尊之位，你来；江湖天下，归我。难道你就一点恨都没有？你可知道，你的双耳为什么会是聋的，双腿为什么是残的？你的母亲玉妃，是皇上最宠爱的妃子。于是，在你出生之前，皇后就下了毒，所以你一出生，就是个聋子。你虽然聋，可你的父皇依旧疼爱你。于是，你又被敬阳王的门人设计害得双腿残疾，变成了一个不能走路的废人。所有的这一切，你的父皇都清楚。可是他为了保住自己的皇权。不得罪掌权的外戚，他装聋作哑，不闻不问。你一点都不恨吗？不要和我说这些。<笑>多么好的靖渊王啊！可惜，如今却是一个废人。你真的不愿？因为双腿残疾，你离不开轮椅，无法及时赶到心爱的人身边。因为虚弱的身子，你无法练成顶级的武功，只能眼睁睁地看着心爱的人被刺杀，也无能为力。你扑身向前，想要接住烈如歌，可惜你武功不济，双腿残疾，只能在地上爬。只要你肯帮我，你所有的遗憾，我都可以帮你弥补。你的耳朵能听见，都是我的功劳，是我授意暗夜诀去做的。如果你再执迷不悟，这世界上一切声音，你都不会再听到。听不到，又如何？你就不怕？你心爱的人在受到威胁的时候，你什么都帮不了吗？你说什么？只要尸体一日没找到，他就还有活着的希望。玉子涵，只要你肯帮我，我就放你出去找他。你想不想去呀、啊？而且，我不会再伤害他。如何？如哥，哎，谁不舒服啊？在这里煎药。你们小夫妻呀，看上去什么都不太懂，怕是连年货也没准备吧？年货？傻丫头，快过年了。这是去年我给我女儿缝的衣服，可这衣裳的腰身啊太小了，她穿不下，就一直留着，到今日也没穿过。你要是不嫌弃的话，就送给你。大娘，我怎么好意思要你的东西呢？过年了，你就拿着吧。啊，那谢谢大娘。
，腰好了。好。好不好看？丑归丑，胜在喜庆。很丑吗？别动。这世上，只有你一个人，可以把红色衣服穿得这么美。你病好点之后，越来越会说话了。是吗？发作了，别担心。怎么能不担心呢？我这几天已经能够控制内力了。你快躺下，我用内力帮你疗伤。没有用的。怎么可能会没用？这几天不是已经感觉好多了吗？算了，我们不要在这里过年了，我们马上走吧。我去找郎中，肯定能有郎中能够医治你的病。我若死了，你怎么办？你不会死。世人总有一死，你不会死，也许你不会死。好了好了，我不会，你只要亲亲我就不。好了好了，不闹了，我向你赔罪好不好？不哭不哭不哭不哭啊不哭不哭啊好了好了不哭不哭，好好好不哭不哭好好。哪有人拿命开玩笑的？小玩笑，无伤大雅吗？什么无伤大雅？你以后再也不要开这种玩笑了。